Hola, soy Víctor. El día de hoy vamos a hacer, eh, iniciar forma eh, de la forma de espada de la familia Yang. Pero bueno, antes de comenzar, les invito a que primero hagamos un calentamiento general. Recuerden que tenemos video para esto. Tenemos video en este canal. Está seccionado en tres partes, lo pueden hacer. Es muy sencillo, muy fácil y no les va a tomar mucho tiempo. Pues recuerden, es bien importante hacer primero un calentamiento antes de hacer cualquier tipo de actividad física. Esto nos va a evitar cualquier tipo de lesión o problema muscular o de otra índole que nos pueda ocasionar el ejercicio que vayamos a hacer a continuación. Bien, entonces una vez has hecho el calentamiento, ahora sí venimos y comenzamos. Vamos pues al ejercicio del día de hoy. Si ustedes no tienen una espada, un arma, una herramienta para practicar, lo pueden hacer con un palo, una vara. Y bueno, eh, ¿cómo vamos a hacer acá? Vamos a agarrarla con la mano izquierda. La espada va a ir hacia la palma y vamos a poner esta figura eh, con los dedos. Dos dedos estirados, el pulgar encima y los otros dos hacia adentro. De tal manera que tenemos esa forma a la hora de agarrar nuestra espada. Bien, eh, el filo de la espada, es decir, si ustedes recuerdan, la espada tiene dos filos, uno por adentro o afuera, como ustedes lo quieran ver. El chiste es que tiene eh, dos filos a los lados, entonces sus dos filos van a ir hacia los lados. En una espada real y con filo, pues, si nosotros tenemos la espada de esta manera, es muy fácil que nos podamos lastimar. Entonces, recuerden, va a ir plana con los filos apuntando hacia los lados, la punta de su espada hacia arriba y el mango, la parte inferior de su espada apuntando hacia el piso, hacia el piso y bueno, va a ir de manera recta, eh, vertical. Muy bien, entonces esta es la posición en la que vamos a comenzar. La otra mano, de la misma manera como está haciendo la izquierda, va a ser la misma postura, posición de los dedos. Los dedos estirados, dos adentro y el pulgar encima. En esta postura es como hacemos iniciar forma. Entonces de aquí primero subimos las manos, las llevamos a la altura un poco más abajo que los hombros y de aquí flexionar los codos. Cuando flexionamos los codos todo el tiempo mantenemos el pecho hacia adentro. Una vez que estamos aquí la punta de su espada apunta en diagonal hacia atrás y de aquí hacemos un círculo para llevar las palmas de las manos hacia adentro, la punta de la espada está hacia arriba. Luego hacemos un círculo, abrimos las manos, los dedos apuntan hacia afuera, las palmas hacia el frente, la punta de mi espada está apuntando hacia adentro. Es importante esta transición, cuidar la punta para que no nos vayamos a lastimar. En caso de que mi espada cumpla con el requerimiento de llegar al lobo de mi oreja, que es el mínimo indispensable, como ustedes pueden observar acá, pues esta espada es más corta de la que yo debería de usar. Entonces, en, recuerden, esta transición es importante eh, cuidar la punta para que no se vayan a lastimar y controlar ahí. De ahí cambiamos los dedos apuntando hacia los lados y después vamos a llevar las manos hacia el frente, la espada apunta hacia atrás, punta de la espada hacia atrás, en esta posición la espada ahora está con los filos de los lados y plana la punta de atrás y está de manera horizontal. El mango apuntando al frente y el, en la punta de la espada apuntando hacia atrás y la otra mano igual hacia frente. Recuerden, los hombros todo el tiempo van hacia abajo. Y por último terminamos, bajamos las manos y la punta de mis dedos de la mano derecha va hacia el frente con la palma hacia abajo flexionando la muñeca y la otra con eh, la base de la espada abajo y el filo hacia arriba. Ahora fíjense cómo al final de la eh, iniciar forma tenemos ahora la espada por la parte de atrás de nuestro brazo, a diferencia del principio en donde la teníamos por enfrente. Entonces terminamos con la, parte, la espada por la parte de atrás y apoyada en el antebrazo, en la parte de atrás del antebrazo está nuestra espada. Bien, vamos a comenzar una vez más el ejercicio. Todo el tiempo los pies van a ir al frente y las rodillas ligeramente flexionadas, la pelvis hacia adentro. Entonces primero subimos las manos, uno, dos, 
flexionar los codos, acercar las manos. 3. Bajar las manos. 4. Círculo. Abrir hacia los lados, punta hacia un lado. 6. Al frente, la espada por abajo y hacia un lado. Y abajo, 7. Bajamos. Terminamos con la palma hacia abajo, los dedos al frente y separados del cuerpo, los hombros hacia abajo. Vamos a repetir de nuevo, recuerden desde el principio, brazo separado del torso que no esté pegado. Iniciar forma, subimos las manos, flexionamos los codos, abrimos y giramos, manos a los lados. Al frente, punta de la espada atrás y abajo. Bajamos, terminamos punta de la mano derecha hacia al frente, palma hacia abajo. Una vez más, repetimos el ejercicio arriba y flexionar. Abajo y abrir hacia los lados al frente y la punta de la espada hacia atrás y hacia abajo y palma derecha al piso, dedos al frente. Muy bien, entonces este es el ejercicio de hoy que es iniciar forma y es el ejercicio que utilizamos para comenzar la forma de espada. Bien. Recuerden que eh, tenemos diferentes videos en este canal para que ustedes los puedan estar checando. Tenemos además de estos del Tai Chi, los de Kung Fu, los de Chikung y alguna serie de ejercicios tanto de estiramiento como de Chikung para que los puedan estar haciendo continuamente. También eh, recuerden que eh, si este video les ha servido, les ha ayudado y saben o piensan que a alguien más le puede ayudar, pues compártanlo, difúndanlo, ayúdenme a que este contenido se mantenga creciendo y que más gente lo pueda practicar. Al final de cuentas, el ejercicio lo hacen ustedes y es para provecho pues, de cada uno de ustedes. Entonces, la idea pues, es difundir y compartir el, el conocimiento. Espero que les haya servido. Recuerden suscribirse, compartir y darle un like. Y si tienen alguna duda o comentario, me lo pueden dejar ahí abajo. Y pues nos vemos en, en la próxima.